这个空压机还没送电，就把这个电工吓得远远的看。今天来到一个工地，来看看这个空压机，修了一天了还是不转，看看好不好修。这三个都不吸是吧？对，呃，没反应。它这是一个星山角降压启动电路，然后接触器也换了新的，上面这个小接触器是风机的，这个接触器也坏了，风机也烧了。他们还说刚开始送不上电。最后发现烧了个风扇，就是散热风扇，电机烧了，拆下来就能送上电。送上电，结果主电机又不转。那咱们就一起来看一看。现在是测一下电，没有电，也不敢送电。接触器不吸合，一般是控制电路没有电，那就看一下控制电路的保险丝断没断。指针表乘一档测通断。通，本以为如果保险烧了，那就捡了个漏，结果漏没捡着，还得继续找原因。因为接触器没吸合，一定是线圈没过来电。下面就找他这个线圈为什么过不来电，那就看一下接触器线圈的线号1 8其他两个就是16和17给线圈供电的是这一个屏控制器。是控制器内部给它输出，让谁吸合，让谁断开，在这个位置1 6 4748所以还得通上电看一看。直接通电我不敢，我这人胆小，所以检修空压机电路，我都先把负载拆掉。拆负载就是拆掉电机线，确定主电路控制没问题，再往上接，送电，测电，测电压，三项电，不缺项。电压很正常，点了空压机启动，确实是没有吸合。再测控制电路的电压，变压器输出也很正常。你说这是哪里的问题呢？所以还是这个控屏没有信号输出。难道他这个要换控制器吗？可是在我按下急停的时候，发现了问题，接触器吸合了一下。而这种情况就是不正常的。他们动过这个急停开关吗？他们说这个急停是换过的，原来是怀疑急停不好，是急停开关接错线了吗？接的不对，接的不对，接的不对，怎么错了？这两个全是红的 ，IC， 你这个不对，不对，不对。好的，你换啊，换错了。我把他那个把电拉了，再重新换好了。这两组开关的按钮不一样，有长开有长闭，它应该都是长闭的。它换成了一个长开，一个断开的。也就是说，接触器这个电源信号一直处于断开的状态，把原来这个换上就好了。现在它这个信号处于闭合的状态，处于接通的状态。好了。电来了，先是他们拉吸合，他也看了，然后三秒、两秒、一秒，他吸合，他断开了，对呀、啊，对、啊，控制线路没问题，再把电机线接上，然后接上电机再启动一下，好了，电送上了，那就启动一下看看。这个大哥上去就按启动，还好电机启动、转换、运行都正常。还有他这个小风机烧了，我测接触器的输入端三项电压正常，不缺项。而测的风机三项线圈，可以确定是烧了。他空压机是两个风机，都烧了，地上这个也烧了，应该就是缺项烧的。而控制风机的接触器。有可能是触点粘合导致的缺项，这个换个新接触器就可以了。好了，这样我就暂时完成了这个电路的检修，感谢您的观看，请多多指点。今天遇到这个故障很奇怪，总闸都拉了，都没有电了，而它的指示灯还在亮。今天我们来到一个工厂，他们说设备运行不了，都停了三天了。就这样，这样我们设备就没法工作。这不正常吗？启动不正常啊！这是这是没电
，还没充电。再用灯亮就不对，那就赶一个灯亮，慢慢下。啊，设备在不运行的时候，指示灯竟然亮了。他们说，就这种情况，设备都运行不了。像这些设备的主配电柜，现在都运行不了。他们说 ，P 二七亮灯正常，就是不运行。原因是这些 P 二七运行运行，突然就停了，不工作。他们说，只要这些指示灯微亮 ，P 二七就不工作。这种情况，我一般会考虑是不是线路有漏电。他们也怀疑这种情况是不是零线带电造成的，那就用电笔测零线。零线不带电，这边有个地线牌，测地线也不带电，零地不带电，零线和地线都不带电，为什么指示灯会亮呢？出乎了我的预料。三项火线对地电压，中间这一项230多， 230这一项226这一项低一些。在我正纳闷的时候，他们说设备上有个零线没接，去压上。因为怀疑是零线不好，把它拆下来了。不是启动不了，启动也是启动了了，但是它工作。哎，还打火呢。啊，对，打火。零线还打火呢。啊，对。不是你零线，你把它。总长拉了它也打火啊。对。这我就认为不正常了，有问题。零线呢出现打火，证明零线带电呢。那为什么我这电笔就测不出来呢？测的零伏。零线对地没有电压，那就用望远表再测一下，指针望远表，达到十伏电压档。一只表笔夹在接地上，另一只表笔去测零线牌，零地电压，哇，这么高！再用电笔测一下，没有啊？为什么用望远表测的那么高？把档位升高，达到五十伏档，再去测零地电压。电路正常的情况下，零地电压很小。而看这一个零地电压多少， 3 5伏，这么高，这个电笔可以测出来的，它为什么不显示呢？它为什么不显示？再看一下零地电压，确实35伏啊， 3 0多伏，就是因为这样，你 P 二七它启动不了。对啊，你们把所有的电都拉了，它也有吗？有啊。哎，它为什么有些电它测不出来了？它这个电呢，就不是正常的电，是不是正常的电？用数值浅表或者数值望远表测一下，看不正常，一点四伏，像这种电压都测不出来。所以说，它这个电不是正常的漏电，正常的漏电不会影响 P 二 C 工作，不会影响，呃，电笔的测量。我测普通的电压，这也是同一次出现这种故障。二百，这是我们以为这些配件坏了，他换换配件也不行。啊啊啊！看一下，二百三，测这个电压都测不出来，才一点几伏。这不是地，这不是。我知道这，我已经掐这了，这就是地，和地之间。这个现象又再一次证明了，指针表有的时候比数值表有优势，有一些异常的电压，有的数值表测不出来，而指针表可以。而就是这种异常的电压，它会导致 P 二七不能正常运行。下面就找这个电压从哪来的，是他们自己工厂的电路或者设备产生的漏电吗？那就直接断开总闸总线，还是有，你看，还是有。对，这几十伏的电是谁加的？谁加的呀？总的都拉了，这灯还亮。现在就这毛病。这灯还亮。对。所以你说这种情况怎么来处理？怎么弄？去哪找？他们的设备已经三天没生产了，那就去变压器配电室看一下，在这个位置测量一下零地电压，看一下测出的电压。六伏，六伏，应该是零伏，它是六伏。这个你不能怀疑人变压器不好吧？零地中心点接地都很好，越靠近变压器，这个电压越低。所以跟这个变压器没有关系。从这个低压柜一共出去四路电缆线，去了四家工厂，看看这一家工厂是不是电压也高。主配电箱
，直接测零 D 电压，看一下，六伏，和变压器那一头测的一样，六伏，它这个工厂是正常的。为什么就他们家不正常呢？他们的邻居呢？隔壁邻居，这个得去他邻居看一下，邻居工厂的总配电箱。听他们工人说，他们有一条生产线也修了三天了，刚刚能开起来。主配电箱找到零排和地排，上指针望远表，直接测量零排和地排的电压。啊，近五十伏，比刚才测的三十五伏要大很多。所以说我感觉他们的电路是有问题的。这个电压还在变化，你看吗？在变化。像这种。像这种直接断电，断哪一路电，这个电压没了，就是哪一路有问题。但是他们的车间不让停，一分钟也不让停，所以只有等，等他们下班，等很长时间，下班以后再过去测。不经意的回头看了一眼，啊，灯都灭了。灭了啊，没了，好了，上他们家去测吧。上他们家去找找，现在现在正常了。啊，这个能能明显上。现在去，现在去。没断电。啊，没了，没了。你问问他们停了什么设备了？很明显，他这个设备停了。哦，他那边有有个啥？啊，开了吗？哦，他那上面这个开了呢。你看上面是不是有个啊？啊？我你看看，有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有了有他两个是个，呀哈，这么多啊！他们说就这个 P 二 C 是换过的、修过的，也也是开不起来。然后他们有专业的维修师傅，你看现在电路还在检修中，但是在这个地方测量的零 D 电压比刚才还高，达到五十多，达到六十了，超过五十。零 D 电压高的原因，我开始是怀疑变频器。或者电机漏电造成的这个电压不正常，但是看这三个变频器的运行正常，而且运行和不运行的时候，电压一直都这么高，所以我也搞不清楚是什么原因导致的零 D 电压这么高，而且这个电压不是正常的公频电压或漏电电压，不是一个正常的电压，您说是什么原因造成的呢？我也不敢确定一定是这个柜子的原因。但是刚才这个柜子没启动的时候，一切正常。启动以后就不正常。拿掉一只表笔，单测零线。你看零线，哎哎，没了没了没了没了，它动哪了？哪也没动。嗯、啊，不是。哪里也没动啊？我没动哪了，突然就就。又没了。啊，又没了。嗯，啊，人走了呀、啊，人走了，你没有配合的了，啊，人家干完走了，啊，干完走了，干完了，没了现在，人家不认为是自己的问题了，还，他那边干完走了，啊，我还是往这边走，嗯，还测个啥呀？人都走了。今天天太晚了，啊，先就这样吧。明天他们自己找原因，基本上可以锁定是那台设备可能是有问题的。白天我又来了，他们这个设备运行正常了，现在都正常运行。现在测这个零 D 电压很正常，不到一伏，所以设备运行正常。他们今天自己找到出问题的地方了，嗯、呃，我这不方便过去看，有个照片电线破皮对墙板漏电，就是现场有种情况没给大家看，就是它这个变压器啊，比如说这是变压器，配电室
，然后四家，一家是在这个位置，工厂，工厂，一家是在这个位置，工厂，工厂，另一家是这个位置。那还有一家是这个位置，这是三四家工厂，啊，然后我去第去的出问题的第一家是这一个，它有问题，它的设备开不了，然后到最后检测出是这一家的问题，这一家有问题。他对地漏电，漏这个电不是正儿八经的公平电，所以说有的时候电子普通的电子表，呃，有的时候测不出来，所以说他漏电，他要经过这个工厂，漏电要经过这个工厂，回到变压器，回到配电室这一块，就是形成回路嘛，对地漏电，所以说他们就反应很明显，而这几家离他很远，在变压器的这一段，零地电压六伏。这一个都六十多，这个三十多，所以说对地漏电，地线是什么呀？地线是流入大地的，像一个下水道一样，它往地下排，排这种不规则的电，或者是正常的漏电，都经过大地走。大地走，大地在走这个漏电的过程中，它是向外扩散的，它是向外扩散的，所以说。他所经过的这些这些工厂，他的路线经过这些工厂，这些工厂都受到干扰。现在问题解决了，就他的问题，没错，和我判断的一样。好了，感谢大家观看，请多多指点。